，师傅年纪也渐渐大了，如果能找回亲生儿子，那么此生也就无憾了。他找回儿子，就让我失去凌霜吗？总，总会有办法。除了凌霜，我谁都不娶。可是你不要劝我了，魔乐，我倒要劝劝你了。我爱凌霜，非娶她不可。你呢？你心中爱着王夜雨，却要听别人的话语，只分成亲。你跟他成亲，心里却想着别人，你这样又对得起谁呀、啊？韩姑娘她会幸福吗？王夜雨会幸福吗？还有你，你会幸福吗，魔乐？我我，该说的我都说了，你好自为之吧姐娘，跟你说件好事儿，就是咱们跟史家定亲的信物找着了，<笑>就在那个空空儿的手里，哎，就是那个白衣少年呢。哎呀，我觉得他就是咱们的儿子。哎，眉宇之间和你年轻的时候真是有几分相像。当然了。不能单凭一件信物就断定是还是不是。这孩子，他也不愿意做我的儿子，这我能理解。毕竟这这十八年来，我们有尽过父亲的责任。这么大一件事，压在这孩子身上，也确实太难为他了。仙娘，你说他到底是不是我们可叶孩儿啊？是要我去看看那空空儿的后背有没有烧伤的疤痕？啊，这真是个好办法。可，可要是知道了，他真是我们的孩子，可不能去吓姑娘了。我知道。他要是不能娶夏姑娘，他今生今世都不会开心。与其如此，他还不如不做我们的孩子。毕竟，他做了十八年的空空儿，可我们也等了十八年呢。姐姐，他们让我叫你过去呢。夏姐姐，夏姐姐，夏姐姐，走。夏姐姐，刘叔走了。来来来,来，咱们不用得了，咱们先吃吧。啊，哎呀，这还是等等啊，是不用等了。
，他们年轻人一顿不吃没什么，可是我这老头子一顿不吃啊，可就头晕眼花了。来来来来，吃吃吃，啊，来。怎么，你准备拦着我？不，我只想来问你，找到夏姑娘，你打算怎么办？我也带她走。她如果愿意跟你走，就不用一个人躲到睢阳了。不如我们去找另外一个人。谁？史红梅，史红梅，已经快二十年没有她的消息了，我们怎么找？或许当年那场浩劫之中，还有人知道她的下落。当年除了你和段，段大侠之外，其他的人都死了。不错，可是安禄山的手下却还有很多人都活着。能找到当年的知情人，就不难打听到史红梅的下落。找到了就可以跟她退婚，可是。要是他不肯退婚怎么办啊？你那史红梅素未谋面，她怎么肯就这样嫁给你呢？喂喂喂，我空空而玉树临风，说不定她对我一见钟情也未可知啊！啊！<笑><笑>好了，不要说笑话了，我们去找人吧。嗯嗯，好。不过在走之前，你应该去见一个人。进来，有什么事吗？我准备与铁摩勒去找当年的史红梅，特来辞信。有你们去找史家姑娘的下落，再合适不过了。虽然我去找她，但只为跟她退婚，没别的。啊，那这一切等找到史家姑娘再说吧。啊，这个护身符是你娘亲手做的，可惜还没做好，就和你失散了。这些年来，你娘一直把它带在身上，总想着有一日能把它带在你的身上。你拿去吧。
，谢谢。可以。你叫我什么？孩子，我知道你对此事一直心存疑惑。记得当年在客爷失踪的那个晚上，县娘抱着他，和安禄山的士兵打斗在一起，一不小心，士兵的火把伤了客爷。在肩上留下了大块的伤疤，县娘为了保护他，把他藏在了墙角，等到把敌兵杀退了，再找过来，可也就不见了。孩子，你能让我？看看你的肩膀吗？可以。真的是你啊！你真的是我的是爹，孩子。娘，孩儿今天才知道，原来您就是我娘。这生娘虽然迟来，但却尤为珍贵。娘，您泉下有知，也可以安息了可以。与你失散之后，我四处查询。那天带头的人是安禄山的手下，名叫雷威。严刑拷打下，他说你和史红梅都已经被害了。可是现在，既然你活着，他当日所言必是假话。你们可以找到此人，打听消息。洛阳是安禄山的大本营。你们必须事事小心啊！是，孩儿知道了。撤撤！咦！哎，两位客官。一路上辛苦了，进来喝杯茶再赶路吧。哎，哎，哎，嗯，哎，哎
，客官喝点水。小二，麻烦给我们来一碟牛肉。怎么，客官，如今兵荒马乱的，上哪找牛肉去？呃，也罢，你这里有什么我们就要什么。只剩下四个馒头了，我们全要了。好，快去快去，你稍后。这，这，这。小二，来三斤牛肉。客官，本店没有牛肉了。没有牛肉，那就来八个馒头。真不巧，只剩下四个馒头了，这两位客官要了。哎，哼，老子赶路这么辛苦，吃你几个馒头还说这说那的？不是客官，他们已经……什么已经不赢的？知不知道老子是谁呀、啊？啊？哎呦！我真的是想到处问一下，到底是什么人物，这么不讲理呀、啊？啊！<笑>你是什么人？啊？嗯。哦，嗨，我们两个只不过是过路人而已。这里只有阁下你才大名鼎鼎。哎，不过可惜呀、啊，我真的不知道他是谁呀、啊。哎，他是谁啊？<笑>什么？连我包大力的名字都没听说过？我可是十年前救过当今大燕皇帝命的人。哦，你是安禄山的人，不错。只要我一句话，你们几个贱民就要人头落地。哼，你们什么人，敢直呼大燕皇帝的名字？你是什么官？哼，算你有眼力。我是大燕堂堂骠骑将军，即将上任的禁军统领包大力。禁军统领，不错，就是我。<笑>哎呀，金军统领啊！哎呦，失敬失敬，真不好意思。那这几个馒头，先给你用啊啊！哎哎哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎
你还认得朕吗？自然认得。你当日救朕之时，可是想到过朕有朝一日会成为九五之尊？包大力早就知道皇上会有飞黄腾达的一天，这是上天注定的。<笑>十年不见，你也学得嘴滑了。听说你在史思明军中立过大功，都是一些微不足道的功劳。皇上这一次要我来担任禁军统领，包大力感恩戴德。好，好一个感恩戴德！你明明是叛臣贼子，居然敢装的像个大忠臣。军中早有人密报，说你投敌卖国，所以朕才用计诱你来京。朕现在赐你死罪，你服不服？包大力不服，你敢不服？杀！包大力，你为什么不还手？君要臣死，臣不得不死。但包大力还是不服。总有一天，我的冤情一定会大白于天下的。哈哈哈哈哈哈哈！包大力呀，你还是一张嘴就能看见肠子的直脾气，啊？皇上这是在试探你的忠心，你呀、啊、过关了。哈哈哈哈哈哈哈！嗯，参见统领。嗯，你们一个个都站直了，让我看看。站直了，站直了。腰挺直。腿打直，啊，啊，看什么看行了，收心吧。我向你们打听个人，听说他也在宫里，不知道你们认识吗？嗯。不知统领要找何人？雷威。你们听说过这个人吗？嗯，大人，您说的这个人我没听说过，也没见过。总统领，我们对您是忠心耿耿，绝无二心，天地可见，日月可表啊。统领，如果没别的事儿的话，小的们就去巡查各门守卫的情况去了。去吧
，谢谢侯爷。快走。还好我知道杨木劳是个一等一的高手啊！如果当时我有丝毫的反抗，立刻就会死在他的手上了。他没认出你来吗？应该没有，否则他一早就该揭穿我了。那雷威的事呢？我一提到他的名字，几个禁军头目啊，就好像听到阎王爷的名字似的害怕。这里头肯定有蹊跷啊！整个大燕皇宫都杯弓蛇影的，虚弱的很。我想你在这边多待一段日子，说不定就能把大燕给搞垮了呢。说来容易啊。不过我也觉得安禄山好像在害怕什么。哼，全请天下得来的。不过就这点好处。哎你们给我让开！王公子，皇上有令，你不得进宫啊！我有要事求见，误了你们可担当不起。如果我要是放你进宫，那我可就真的担当不起了。此人是谁啊，统领？他就是王龙克，本来是皇上面前的红人，可惜太原一役大败而归，因此被皇上冷落了。原来如此。统领到，参见统领。哼。你就是新任的禁军统领？大胆，竟敢这样对禁军统领讲话！给我闭嘴！请你转告皇上，我有要事求见。哼、嗯，皇上说了，如果有事，自然会召见公子，请公子回府等候。皇上真这么说？嗯。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，统领。见过统领大人，就闻您的大名，真是如雷贯耳啊！哦，是吗？哎，当然啦，统领大人的圣名，天下谁人不知，谁人不晓啊？那统领大人，我姓字名谁？你说说看。你们看，这就是骗子嘴脸。<笑><笑>奇怪。难道雷威此人从来没有存在过吗？怎么这些册页上都找不到呢？啊，难道是师傅搞错了？哎呀，哎呀，你这个大胡子，哎呀，你鬼鬼祟祟的做什么呢？啊，哎呀，东翻翻，西翻翻，扰了老夫我的清梦了。哎呀，哎呦，哎呦，前辈。是我呀、啊，我是铁摩勒呀、啊。铁摩勒，啊，你骗人！铁摩勒哪来这么多胡子呀？你、啊，真的是我。嗯、啊，不信你看。
这是你这个傻小子呀！啊，前辈，哎呦，哎，你你你你怎么打扮成这副怪模样？说来话长啊，话长，那就长话短说。呃，我来问你啊，呃，你你你这次来洛阳是来干嘛？啊，是不是想要刺杀安禄山呢？不，我这次。是为了一个故人而来，故人？什么故人？就是我师父的一位老朋友，史玉如前辈的女儿。哦，原来如此。嗯，哎，你见着那个仇人安禄山了吗？嗯，见到了。可惜，他的身旁有个杨木劳，我不是他的对手。嘿，我跟你说啊，幸亏如此，幸亏如此。怎么，前辈不想安禄山死吗？嗯，安禄山虽然该死，可是他的死期没到啊。等到了死期，他自然就死无葬身之地了。难道前辈有计划？哎，到时候你就知道了。哎，总之，你在这个宫里头啊。可千万不能轻举妄动，啊！嗯，啊！我我我困了，睡觉去了，你好好看书吧。哎，前辈，前辈飞鸟尽，两宫藏。狡兔死，走狗烹。安禄山，这天下还不是你的，你就这样对我？哥哥，妹妹。哥哥，你，你这又是何苦呢？以你的聪明和武功，无论到什么地方，都可以过上无忧无虑的生活，自由自在的。而你又何必为了这些虚名，臣服一个你根本就痛恨的人之下呢？妹妹，吃得苦中苦，方为人上人。就这么一点挫折，我怎么能够要轻言放弃呢？做人上人真的这么重要吗？安禄山如今都快瞎了，他整天就疑心着有人要杀他呀，有人要夺他的大燕江山，动不动就杀人，这种日子连狗都不如。哎，燕云，你不是狗。焉知狗不乐？哥哥，难道你还没有看出来，这安禄山呢？他真的不是诚心待你的，他是在利用你。以前你出的计谋屡屡得胜，自然是敬你如宾了。可是自从太原一战失败后，他连见都懒得见你。如今你对他来说。已经没有利用的价值了，哥哥，你再这样固执也是枉然呢。燕云，哥哥自有办法，你就不要再说了。公子，太子前来拜访。太子，快请。是。燕云，站住！你要去哪儿？太子来了，你不想拜见吗？他来他的，与我何干
。好啊，你是想在这儿见太子呢，还是让太子到你的房中拜见？你们在这等我啊！是。念雨姑娘，不知太子驾到，有失远迎，请多恕罪。啊，呃，公子免礼，免礼，免礼啊！呃，我这是刚刚狩猎回来啊，听说你和念雨姑娘回来了，我我就急忙来看看。啊，嫣云，还不快叩见太子！叩见太子！哎，嫣云姑娘，我们好久都不见了，这你又清简了？哦，对啊，我这几天身体不是很好，所以我想早点回去休息。哦，啊，你身体不舒服啊？是啊，那身体不舒服，那你就回去吧，啊，回去吧，啊，谢谢太子。哎。哎，哎，王公子，你你这为何叹气呀？哎，我是为了佳妹的事情担忧啊。燕雨姑娘，燕燕雨姑娘她怎么了？她从小受尽了宠爱，任性刁蛮。我是怕她到了别人家里面。会吃亏呀、啊！你是说，这燕雨姑娘要，要要要嫁嫁给嫁给别人？她是我父母的掌上明珠。其实，我也想为她物色一个上上的人选。啊、哦，呃，那王公子，你觉得我怎么样啊？啊啊！太子慎言，舍妹粗鄙，怎敢高攀呢？哎呀，什么高攀不高攀的，我喜欢燕雨姑娘，我要娶她为妻。太子，你此话当真？你放心，我说的句句属实。王公子，你等着，我这就去跟父皇说啊！我这就去跟父皇说，我要娶燕雨姑娘为妻，我要娶她为妻。哦，对了，王公子。哎，请你转告燕雨姑娘，婚事越快越好，越快越好。望燕雨姑娘早做准备。呃，需要金银什么的，你就随便说啊，随便说啊。哎呦，哎呦，哎呦，长吗？太子，哎，走走走走走了。什么？哥哥他要安庆绪向我提亲？我亲耳听到的，千真万确。哥哥一向看不起安庆绪的为人，他到底怎么想的？哎，也难怪。如今安庆绪贵为太子，公子呢又遭冷落。哼，他是要拿我当筹码，我要去跟他理论。哎，小姐还理论什么呀？你要想嫁呀，就乖乖的待在府中；要不想嫁，就赶紧离开。等风头过了再回来嘛。长妈，你说的有道理，你这就去帮我收拾东西吧。好。
你要去哪儿？我不要你管，什么太子、公子、叫花子，我通通都不要。太子有什么不好？他可是未来的一国之君呢、啊。哼，他能当皇帝？你看看他的那个脓包样。就算他当了皇帝，我也不愿意做他的三宫六院中的一个。你怎么这么没志向？难道你就不想做皇后吗？我没兴趣。此事由不得你，长兄为父，这件事我说了算。我不听，我不听，我不听。你从小你就任性惯了，这件事情你必须得听我的。什么？好好看着小姐。如果小姐不见了，你的老命也别要了。你居然拿长妈的命来威胁我！春夏。